உதவ வாங்க போறதே யாருக்கிட்டன்னு கேட்டீங்கன்னா கருப்பு சட்டை கிட்ட கிடையாது இந்த அமித் ஷா கிட்டையும் மோடி கிட்டையும் தான் அவங்க வாங்க போறாங்க இவர் பார்ப்பன பொய்யர்லயே பார்ப்பன தாதா மாதிரி ஆகிட்டு வராரு இவன் கீதையை காப்பாத்துறதுக்கு நான் சலூன் வச்சு சாவணுமா எப்படி இருக்கு இந்துனா யாருன்னு கேட்டா என்ன சொல்றாரு நாராயணா யாரு முஸ்லீம் இல்லையோ யாரு பார்சி இல்லையோ யாரு கிறிஸ்தவம் இல்லையோ அவர் தான் இந்துங்கிறாரு அவர் சுபவையா கூட நாகரிகமா சொல்றாரு காஞ்சி சங்கரன் அதெல்லாம் கிடையாது என்னை பொறுத்தவரையும் இருள் நீக்கி சுப்பிரமணியன் இப்போ தமிழில் திருக்குறள் இருக்குது நீதி நூல் இருக்குது அது இருக்குது ஒரே ஒரு அரை நூல் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்தால் காட்டு சொல்லுங்கள் சொத்தரமே என்ன என் என் ஜாதி தொழில் செய்ய முடியல நான் செத்துன்னுங்கிறான் காதை அறுத்து எடுத்துடுறேன் மூக்கு அறுத்து எடுத்துடுறேன் நாராயணன் சும்மா இருப்பாரேன் ராம்தாஸ் காரி துப்பின மாதிரி தேவர் இருந்தாலும் இப்போ தேவர் காரி துப்பிருப்பாரு ஆண் ரெக்கார்டு இருக்குங்க நாராயணன் ஸ்பெஷலாக தான் அது ஆயா இருந்தாலும் ஆண் ரெக்கார்டு தான் பேயா இருந்தாலும் ஆண் ரெக்கார்டு தான் எதாக இருந்தாலும் ஆண் ரெக்கார்டு நாராயணன் வள்ளுவருக்கு சந்தனம் பூசணும் சாம்பல் பூசணும்னா தடவணுன்னா எப்படி ஏன்டா நீ ஒரு சாம்பல் தடவுறது சந்தனம் தடவுறதெல்லாம் ஒரு பெரிய இதுவாது ஒரு பார்ப்பான வன்முறையை பயன்படுத்தினு சொல்லுங்க பார்ப்பான் ஒரு வாழ்நாளில் பெரிய நீ இல்லைடா போட நானாக கற்றுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தா துரோணர் ஒன் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டும் மூடினு வர வேண்டியது தான் இது ஐயா வணக்கம் வணக்கம் உங்களை சந்திச்சில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு பெரியாரிஸ்ட்டு ஒரு சமூக அருவலை கூட சொல்லிக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்கள்கிட்ட சில சந்தேகங்கள்லாம் கேட்கணும் நாங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படின்னா நடத்துகிறோன்னா பொய் சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கி இருக்காங்க அதில் அதிருத்தமாக பொய் சொல்கிறவங்கள மட்டும் நாங்கள் எடுத்து இந்த சமுதாயத்துக்கு காட்டணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த வரிசையில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவர் வந்து இந்த துக்ளக் பத்திரியோட ஆசிரியர் அவர் எடுத்தோம் அடுத்த லட்சத்தில் வந்து எஸ் வி சேகர் அவர் வந்து எப்பயுமே வந்து பெரியாரிஸ்ட்டு வந்து முட்டாள் புண்ணாக்கு இப்படின்ற திட்டத்தை கடுமையாக பேசினார் அதை வச்சு எடுத்தோம் இப்போ இந்த மாதம் அந்த வரிசையில் இருக்கிறவர் ஃபஸ்ட்டு இவரை தான் எடுத்துருக்கணும் நாங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு தலைவர் வரும்போது அப்படி எடுக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இந்த மாதம் நம்ம பார்க்க போகிறவர் வந்து பிஜேபியில் இருக்கிற திருப்பதி நாராயணன் இவரை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முதல்லே இவரை பற்றி எடுத்துருக்கணுன்ற அளவுக்கு ஒரு முதல் பொய்யர் தான் அவர் அதில் வந்து என்ன மற்றவங்கெல்லாம் பொய் சொல்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க இவர் அதுக்கு வேறு ஒரு பேர் வச்சுருக்கார் ரெக்கார்டாக சொல்கிறேன் நான் ஆன் ரெக்கார்டில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து இப்போ துணிஞ்சு பேசுகிறதுக்கும் ஒரு திமிர்வாதமாக பேசுகிறதுக்கும் ஒரு வரைமுறை இல்லாமல் ஒரு ஒரு தனித்தனமான கொழுப்படுத்த வார்த்தைகள் வெளிப்படுத்துறதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை விளங்கிக்கிட்டிங்கன்னா இது இது ஏன் இப்படி இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகிறாங்கன்றது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறது இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் மோடி வந்ததுனால இவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு புது பலம் கிடைச்சிட்ட மாதிரியும் அங்கே அந்த பலம் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே என்ன ஒன்றா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில பார்ப்பனர்கள் எல்லாரையும் சொல்ல நான் இதை மாதிரி பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை மட்டும் விரும்பக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் எல்லா பார்ப்பனர்களும் ஆதிக்கத்தை விரும்புகிறாங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க நாங்களும் பழகிறோம் கொள்கிறோம் எல்லாம் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு சில இந்த மாதிரி விலங்க பார்ப்பனர்கள் வரிசையில் இவர் வர்றாரு யார் நீங்கள் சொன்ன அந்த நாராயணன் திருப்பதியா இல்லை திருப்பதி நாராயணனா இல்லை திருப்பி திருப்பி நாராயணனான்னு தெரில அவர் அவர் வர்றார் அவர் அவரை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால் அவர் எல்லாரோட போட்டி போட்டு அதிக பொய் சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தில் அவர் ஈடுபட்டிருக்காரு அவர்கிட்ட இன்னொரு இதுவும் இருக்கும் ஒரு அதனால் சொல்ல ஒரு அரக்னன்ட் இருந்துட்டு நிறையாளர்கள்னு கேட்டாங்கன்னா நிறையாளர்களை பாராட்டி நீ சொல்கிறது கரெக்டு நான் நிறையாளர் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் நிறையாளர்கள் மிரட்டுவார் நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு நான் தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நிறையர்களையும் மிரட்டு வருது இந்த சம்பவங்களை பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படி இது பண்ணுறீங்க அதாங்க அவர் வந்து மற்றவங்கெல்லாம் பார்ப்பன பொய்யர்கள்னு சொன்னீங்களேன் இவர் பார்ப்பன பொய்யர்லேயே பார்ப்பன தாதா மாதிரி ஆகிட்டு வர்றாருன்னு வச்சுங்களேன் நிறையாளரை மிரட்டுறது கூட பேசுகிறவங்கள மிரட்டுறது நிகழ்ச்சியே மிரட்டுறது உங்கள் டிவி ஓனர்கிட்ட பேசிட்டாங்கிறது அப்போது ஒரு ஒரு நிறையாளருக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள் இதை மாதிரி அவரை பார்த்துட்டேன் இவரை பார்த்துட்டேன்னு சொல்லி மிரட்டக்கூடிய ஒரு இது சொல்கிறதுலையாவது ஏதாவது சாரம் இருக்குது உண்மை இருக்குது உண்மை இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் துணிஞ்சு போய் சொல்கிறது பாரில் அதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இது இப்போ சமீபமாக பார்த்தேன் நான் அவர் அவர் இந்த சேகர்னு யாரோ 
அவர் திருக்குறளுக்கு உரை எழுத போகிறாராம் இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த குருமூர்த்தி நாராயணன் எஸ் வி சேகர் ஒன்று எவனா விட்டுட்டு கேட்டி எல்லாம் உதவ வாங்க போகிறதே யார் கிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா கருப்பு சட்டைக்கிட்ட கிடையாது இந்த அமித்ஷா கிட்டேயும் மோடி கிட்டேயும் தான் அவங்க வாங்க போகிறாங்க பாருங்க என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு அரசியல் கட்சி இந்துத்துவாவை பரப்பணுங்கிற வெளியில் இருந்தால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இங்கே பார்ப்பன மேலாதிக்கத்தை நிறுவனம்னு பார்க்குறாங்க அவன் இந்துத்துவா நிறுவனம்னு அவன் பார்க்குறான் இவங்க அதில் பூந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்ப்பன மேலாதிக்கத்தை நிறுவனம் கேக் நம்மளை கேட்குறான் கேள்வி இல்லை நீங்கள் பார்ப்பன இந்துத்துவான்னு சொல்லும்போது அவர் ஒரு இடத்துல ஒரு மேடையில் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்துக்களை வேறு ஒரு பொண்ணு எப்பயுமே பெரியாசிட்டு சொல்கிறீங்க திமுக அந்த இவங்க திராவிட குழுவை சார்ந்தவங்க எல்லாமே சொல்கிறாங்க இந்துக்களை வேறு இருப்போம் இந்து மதத்தை வேறு இருப்போம் இப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது உங்களுக்கு தைரியம் இருந்ததுன்னா ஆண்மை இருந்தால் ஒரு மேடை போட்டு பேசுங்கன்னு சொல்கிறோம் தாராளமாங்க ஓகே சொல்கிறேங்க இந்து வேறு இருப்போம் நாங்கள் சொன்னோமா சொல்லியான்னு தெரில ஆனால் நான் கேட்குற கேள்வி ஒரே கேள்வி முதல்ல இந்துன்னா யாருன்னு நீ சொல்லும் முத இந்துன்னா யாருன்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறார் நாராயணா யார் முஸ்லீம் இல்லையோ யார் பார்சி இல்லையோ யார் கிறிஸ்தவம் இல்லையோ அவர் தான் இந்துங்கிறாரு இது ஒரு விளக்கமா யார் அவங்க பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தனை கேட்டால் யார் அங்கே யார் பங்கஜம் இல்லையோ யார் அம்புஜம் இல்லையோ யார் குஞ்சதம் இல்லையோ அதான்னா நீ ஊரில் இருக்கிற பொண்டாட்டியெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தனா உன் பொண்டாட்டி யாரும் நான் எப்போ கண்டுபிடிக்கிறது இந்துக்கு கடவுள் சொல்கிற ஆயிரக்கணக்கான கடவுளை சொல்கிற இந்து கடவுள் இந்து யாருன்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் இந்து கடவுள் சொல்கிற இந்து வேதம் சொல்கிற இந்துன்னா யாருன்னு சொல்கிற அது அந்த சங்கராச்சாரி சொல்லியிருக்காரு பழைய இந்த இருள் நீக்கி சுப்பிரமணியம் அக்யூஸ்ட் இல்லை அவர் சுபவையா கூட நாகரிகமாக சொல்கிறார் காஞ்சி சங்கர்னு அதெல்லாம் கிடையாது என்னை பொறுத்தவரையும் இருள் நீக்கி சுப்பிரமணியம் அவர் ஏன் இதை இருள் நீக்கி சுப்பிரமணியம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இதை சொல்கிற ஒரு நிகழ்வில் கூட ரெண்டு பேரும் சந்திச்சு இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த திருவள்ளுவர் குறித்த விவாதத்தில் கூட இனிமேல் நீங்கள் எப்போ எங்கள் பெரியார் வந்து ஏ பெரியார் ஐயர் ராமசாமின்னு சொல்கிறீங்களோ அப்போ நான் காஞ்சி சங்கரன் தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு சுப ஐயன்னு சொல்லிட்டாரு இந்த ஒரு முன்னோட்டமும் இருக்குது அது கூட பரவாயில்லைங்க ம் ரெண்டாவது அவ் அவர் ஈவேரான்னு கூட சொல்லிட்டோம் அது ஐயாவே சொல்கிறாரு பெரியார் என்ன மசுருன்னு கூட சொல்லுங்க என்னது மசுருன்னு கூட யார் பெரியாரே சொல்கிறாரு நீ சொல் ஆனால் திருப்பி வர்றத தாங்கிறதுக்கு தயாராக நான் ஏன் இருள் நீக்கி சுப்பிரமணியம்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ இப்போ கொலைக்கேசில் உள்ளே போனார்ல அவர் பேர் அவர் ஊர் வந்து இருள் நீக்கி ஓகே அந்த ஆள் பேர் சுப்பிரமணி அந்த அக்கிஸ்ட் இருள் நீக்கி சுப்பிரமணியம் இருள் நீக்கி சுப்பிரமணியம் அவர் பேர் அது என்ன நம்ம இம்மெல்லாம் கிடையாது இருள் நீக்கி சுப்பிரமணி அவர் இருள் நீக்கி சுப்புன்னு கூட ஆனால் நீங்கள் சுருக்கிக்கிங்க அவர் அவரை வந்து அப்படி சொன்னால் அவர் கோபம் வருது டிவியில் மிரட்டுறாரு ஒரு சேனலில் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நான் அதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன்னு ஏன் இந்த பேர் பிரச்சனை வருதுன்னா ஈவேரான்னு சொல்கிறது மட்டும் இல்லைங்க விஷமத்தனமாக பேசுகிறாங்க இந்திரா காந்தி இருந்தாங்க இல்லையா ராகுல் காந்தி போகிற ராஜீவ் காந்தி எல்லாம் இருந்தாங்கல்ல அதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு காந்தின்றது பொய் காந்தேன்னு இருக்குது அவங்க பேர் பெரோஸ் காந்தி இருக்கார் இல்லையா அவர் பேர் பெரோஸ் காந்தே அந்த பேரை தான் இவங்க வச்சுக்கணும் காந்தின்னு ஏன் இவங்க வச்சுக்கிட்டாங்கன்னு கேட்டாக்கா இந்த ஏமாத்தி ஓட்டு வாங்கிறதுக்காக வச்சுக்கிட்டாங்க நான் கேட்குறேன் காந்தி கூடையே வளர்ந்த பெண் யார் இந்திரா காந்தி காந்தி கூடையே இருந்தவர் யார் நேரு இல்லையா காந்தியாலே வளர்க்கப்பட்ட ஒரு மகள் காந்தின்ற பேரை கூட சேர்த்துக்கிறதே குற்றம்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பட்டிகாடு இருள் நீக்கியில் இருக்கிறவனை கூப்பிட்டு வந்து சுப்பிரமணிய கூப்பிட்டாந்து இங்கே உட்கார வச்சு நீங்கள் சங்கராச்சாரின்னு சொல்லணும்னா எப்படி அது அவர் பேர் சுப்பிரமணிங்க அவர் பார்க்குற வேலை சங்கராச்சாரி வேலை அது ஜாபு இது நேம் என்ன ஈவேராங்கிறது நேம் தந்தை பெரியார் இருந்தது நம்ம சொல்கிறது ரெண்டாவது உனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் அவர் சொல்கிறார் இந்துக்களை வேறு இருக்கும் இந்து எங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையா இந்துக்களை வேறு இருக்கணும் நீ தான் ஏன் சொல்கிற இந்துங்கிற சமத்துவம் இல்லையா உங்கள்கிட்ட கேட்டால் என்ன சொல்கிற நீ எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் என் நம்பிக்கையை பற்றி பேசக்கூடாது என் மனசு புண்படுது நாங்கள்லாம் கோயிலுக்கு போகிறவங்க நீங்கள் போவாதீங்க போவாதவங்க நீங்கள் ஏன்னா எங்களை பற்றி பேசுகிறீங்க நான் கேட்குறேன் நாங்கள் கோயிலுக்கு வரணும் வரல நாங்கள் கோயில் பக்கம் வர்றதில்லைன்னு வச்சுக்கலாம் கோயிலுக்கு வரக்கூடிய பக்தம் இருக்கான்ல அவன் பிரச்சனை நீ பண்ணணும்ல ஒருத்தன் த வந்து ஒரு அம்மா பூஜை பண்ண அர்ச்சனை பண்ண வருது நீங்கள் வந்து கன்னத்திலேயே அரைகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே கன்னத்தில் அரைகிறீங்கன்னு சொன்ன
சரி ரெண்டாவது அவ அவனை பத்தி ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு இல்ல நீ நகைய பறிக்க வந்தாங்க அதனால தான் நான் சுதாரிச்சு அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப வந்து போலீஸ் விசாரணை இல்லை சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் எங்க ஒளிஞ்சுக்கிட்டு முன்ஜாமீன் வாங்கினு இருக்காரு நேற்று கூட ஹைகோர்ட்ல முன்ஜாமீன் அவருக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணலையே தள்ளிட்டாங்களே அவரு அது அப்ப அவ்வளவு திமிர் பிடிச்சவங்கன்றதுக்காக சொல்ல சொல்றாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி இயல்பு அவங்களுக்கு உடம்புலேயே வந்துங்க அது அதிகம் உண்டு இல்லைன்னா சொல்லுவானுங்களா சொல்கிறான் பாருங்கள் தொலைக்காட்சியில் வேலை செய்கிற பெண்கள்லாம் தப்பான ஆள்னு சொல்லுவானா ஒரு சராசரி ஆள் சொல்லுவானா இப்போ பூசா ஒருத்தர் கிளம்பியிருக்காரு நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களான்னு தெரில சொப்பன ஸ்கலிதமாக ஆண்மை குறைவா என்ன அவர்கிட்ட போன உடனே வைத்தியம் பண்ணுறாரா அவர் என்ன அவர் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது நான் நினச்சா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இந்த ஆட்சியை கலைச்சிருவேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ தமிழ்நாட்டு மக்களை அவமானப்படுத்துகிறேன் நீ இத்தனை கோடி பேர் ஓட்டு போட்டு ஒரு கவர்மெண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறான் நீக்கிறான் ஏதோ பண்ணுறான் நீ ஒரு ஆள் நினச்சா ஒரு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே கலைச்சிருவன்ற கொழுப்பு எங்கேருந்து வருது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்டாக்கா இந்துக்களை எப்பயுமே நாங்கள் எதுவுமே பேசலைங்க இந்துக்களை வேறு இருக்கும்லாம் பேசலை இந்த மாதிரி சில நபர்களை நாங்கள் பேசும்போது இவன் பிரச்சனையை கொண்டு போய் யார் மேலே வச்சிடறான் இப்போது நான் நாராயணன் ஒன்று சொன்னாக்கா நாராயணா என்னை ஏன் சொன்னேன் என்னை நாராயணன் கேட்க மாட்டார் இந் என்னை ஏன் அப்படி கேட்டால் நாராயணன் கேட்க மாட்டார் இந்துக்களை பார்த்து ஏன் கேட்கிறீர் இப்போ நீங்கள் மணிகண்டன் ஆமாம் உங்களை ஒன்று பார்த்து கேட்டாங்க என்ன மணிகண்டன் என்ன சமாச்சாரம் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்களே சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைங்க அப்படி இல்லைங்க ஏதோ ஒன்று சொல்லிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இது மணிகண்டனுக்கும் அழகரசனுக்கும் உள்ள இயல்பான உரையாடல் ஆனால் நான் வந்து உங்களை கேட்குறேன்னு வச்சுங்க என்ன ஒரு இந்தியனை பார்த்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்குறீங்க இந்தியாவை பார்த்து கேட்குறீங்கனாக்கா எப்படி இது அது நாராயணம் பிரச்சனை அது நா நாராயண எஸ் வி சேகர் நான் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் எங்களுக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கும் யாருக்குமே பிரச்சனையே கிடையாது இந்த மாதிரி இது காலமாக்கம் யாரும் செலுத்துகிறாங்களோ அவங்க எவன் எங்களை வம்பு வாங்குறானோ ரெண்டாவது உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு இப்போ இந்த ஓப்பனாக ஒரு சவால் விடுறேங்க ஒரே ஒரு அறநூல் இப்போ அது தமிழில் திருக்குறள் இருக்குது நீதி நூல் இருக்குது அது இருக்குது ஒரே ஒரு அறநூல் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்தால் காட்ட சொல்லுங்க நாராயணன் காட்டினாலும் சரி அவங்க அப்பா காட்டினாலும் சரி அவன் பிள்ளை காட்டினாலும் சரி இல்லை கூட இருக்க ஆளுங்க காட்டினாலும் சரி சமஸ்கிருதத்தில் ஒரே ஒரு அறநூலில் காட்ட சொல்லுங்க ரெண்டாவது பொய்யிங்க கீதையும் என்னது இதுவும் ஒன்றும் பேசியிருக்காரு இப்போ உரை வேறு எழுத போகிறாராம் அவர் உரை எழுத போகிறாராம் கீதையும் குரலும் எப்படி ஒன்றா இருக்க முடியும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதுன்னு அப்படி கிடையாது அதில் அதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லட்டுமா கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்தே மா பலேசு கதாசன் என்னன்னா வேலை செய் கூலி கேட்காதான்னு அர்த்தம் நீ எங்கன்னா எழுதி போட முடியுமா தான் கம்பெனியில் வேலை செய் கூலி கேட்காத பேங்க் மேனேஜர் வச்சுருக்காருல போய் எழுதி போட்டால் ஒத்துக்குவாரா அதை எழுத சொல்கிறவரே எழுத மாட்டார் ஆமாம் வேலை செய் கூலி கேட்காதன்னு ஒரு போர்டு எழுதி கொடுப்பான்னா இந்த போர்டை நான் எழுத மாட்டேன் அடுத்து எது நடந்ததோ அது நன்றாக நடந்தது அதுவும் கிடையாது ஒன்று இருக்குதுங்க அதில் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏன் கீதையை ஏற்றுக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு அது ஒன்று போதும் அது சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது ரெண்டு வரி சொல்கிறேன் நான் பொருள் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஸ்ரேயான் சுதர்மகா விக்னகா பரதர்மா சுனிஷ்டிதா சுதர்மே நிதனம் மா கர்வ குருமன் அப்னோதி கில்பிஷுண்டு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா உனக்கு நல்லா வந்தால் கூட இப்போ நான் ஒரு டாக்டர்னு வச்சுக்கலாம் நான் நல்லா எனக்கு டாக்டர் தொழில் வந்தால் கூட நான் டாக்டர் தொழிலை செய்யக்கூடாது எனக்கு சரியாக வரலன்னா கூட சுத்தரும் நிதனம் என் என் ஜாதி தொழிலை செய்ய முடியல நான் செத்துன்னுங்கிறான் நித்தனம்னா செத்து போகிறது செத்துன்னுங்கிறான் இப்போ நான் பிறப்பால் ஒரு நாவிதர்னு வச்சுக்கலேன் செலூன் வைக்கணும்னு வச்சுங்க அப்போ அவன் பேச்சை கேட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு நல்லா வந்தால் நான் ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட்னு வச்சுங்க நான் இப்போ ஒரு அட்வொகேட்டாக இருக்கேன் இதை விட்டுட்டு நான் எங்கே போனோம் போய் ஒரு சலூன் வைக்கிறேன் சரி நீ இந்து தர்மம் குல இதுன்னு சொல்கிற நாராயணா வா நான் சலூன் வைக்கிறேன் வா எனக்கு நீ என்ன சொல்கிற சரியாக வரலன்னா கூட நீ அதை செய்யி அதில் வருமானம் வரலன்னா கூட செத்து போன்றான் எப்படி வருமானம் வரலாம் கூட செத்து போய் இவன் கீதையை காப்பாற்றுறதுக்கு நான் சலூன் வச்சு சாப்பிடணுமா எப்படி இருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நாராயணனை கூப்பிட்டு உக்கார வச்சு கடையை திறந்து கீதா சலூன்னே வைக்கிறேன் அதை பற்றி என்ன இருக்குது நாராயணன் முத கஸ்டமரை உக்கார வச்சு எனக்கு தான் தெரியாது இல்லை என் குல குலத்தொழில் சோப்பு எடுத்து மூக்குலையும் கண்ணுலையும் காதலையும் தடவி விட்டு காதை அறுத்து எடுத்துறேன் மூக்கு அறுத்து எடுத்துறேன் நாராயணன் சும்மா இருப்பாரான் அதே அடி சும்மா இருப்பார் ஒரு காதை எடுத்து என்னடா பண்ணுறனா ஸ்ரேயான் சுதர்மகா
குரல் உங்களுக்கு அப்படியா இருக்கு தமிழ்நாட்டே கெடுத்தது திமுகன்னு சொல்லியிருக்கிறார் வல் அதாவது தமிழக தமிழை வந்து பாழ் பண்ணது திமுகன்னு சொல்றார் நான் கேட்குறேன் குமரியில் செலை வச்சது திமுக இல்லைங்களா கண்டிப்பாக கோட்டம் கட்டினது திமுக பஸ்ஸில் எழுதுனது திமுக பாடத்தில் வச்சது திமுக இல்லைங்களா அப்போ இதெல்லாம் செய்த திமுகவுக்கு திருக்குறளை பற்றி பேச தகுதி இல்லை திருக்குறள் மாநாடு நடத்தின திமுகவுக்கு தகுதி இல்லை நான் இப்போ சொன்னது திமுக சொன்னது பூரா வள்ளுவத்தை பரப்புவதற்கான இது தானே நீங்கள் என்னடா பண்ணீங்கன்னு கேட்டால் வள்ளுவருக்கு சந்தனம் பூசணும் சாம்பல் பூசணும்னா தடவணுன்னா எப்படி ஏன்டா நீ ஒரு சாம்பல் தடவுறது சந்தனம் தடவுறதெல்லாம் ஒரு பெரிய இதுவா அது ரெண்டாவது இந்த இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் எவனா ஒரு குரல் பேசியிருக்கீங்களா எங் எங்கேயாவது சொல்லுங்கள் ஒரே ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது வாழ்க்கையில் சும்மா சொல்லுவான் மொழி கொள்கையில் அவனுக்கு என்ன என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் இந்த திராவிட இதில் ஒரு மோசடி இருக்குங்க இந்த திராவிடம்ன்றதுலே எனக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுமைப்படுத்தி பேசுகிறாங்க திராவிட கட்சிகள்னு எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை திராவிட கட்சிகள்னு ஒரு கட்சி கிடையாதுங்க திமுகனு ஒரு கட்சி இருக்குது அண்ணா திமுகனு ஒரு கட்சி இருக்குது தீக்கானு ஒரு இயக்கம் இருக்குது இன்னும் என்னென்னமோ இருக்குது அதில் எல்லாத்துலேயும் திராவிடம் என்றதுனால அது திராவிட கட்சிகள் அப்படி எப்படி அப்போது நான் கேட்குறேன் தேசிய கட்சிகள்னு சொல்லி பிஜேபி காங்கிரஸு கம்யூனிஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சொன்னால் ஒத்துக்குவீங்களா அது ஒத்து ஒரு ஒரு கட்சிக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது ஒரு ஒரு கட்சிக்கும் ஒரு கொடி இருக்குது ஒரு ஒரு கட்சிக்கும் ஒரு தலைவர் இருக்கிறாரு இல்லைங்களா இதில் என்ன விஷமத்தனம்னு கேட்டிங்கன்னா திராவிட கட்சிகள்னு பொதுவாக சொல்லி சிறுமப்படுத்துறது அது எப்படிங்க ஒரே நான் ஒரு உதாரணம் சொல்ல பாருங்க ஒரு இயக்கம் ஒரு தலைவர் இறந்துட்டாருன்னு எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தலைவர்னா ஒரு இறப்பு வரதான் செய்யும் இல்லைங்களா ஒரு தலைவர் இறந்துட்டாருன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ பெரியார் இருந்தார் இறந்துட்டார் அண்ணா வந்தார் அண்ணா இருந்தார் இறந்துட்டார் அடுத்து கலைஞர் வந்தார் அடுத்து இப்போ இன்னொருத்தர் வந்து இருக்கிறாரு இதுவும் இயக்கம்தான் ஆனால் இன்னொரு இயக்கமும் இருக்க முதல்ல அவங்க காலில் விழுறாங்க அவங்க செத்த உடனே அவங்க வச்சுட்டு போனவங்க காலில் விழுறாங்க அப்புறம் அவங்க செத்த உடனே அவங்க காலில் விழுறாங்க அவங்க எங்கேயாவது போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் அடுத்து இருக்கிறவங்க காலில் விழுறாங்க அப்போது தனக்கு அடுத்த தலையை தேடுகிற இயக்கமும் தனக்கு அடுத்த காலை தேடுகிற இயக்கமும் திராவிட கட்சின்னு எப்படி ஒன்றா சொல்ல முடியும் நீங்கள் சமப்படுத்த முடியும் பைத்தியத்தையும் புச்சாலியும் நீங்கள் சமப்படுத்தினீங்கன்னா அது மோசடி இல்லை அது கண்டிப்பாக அது அது உள்ள அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருக்குது அந்த திராவிட கட்சிகள் நம் ஆட்கள் கூட சில பேர் திராவிடம் சித்தாந்தம் இருக்குது நீங்கள் இது திராவிட கட்சி வேறு கட்சி வேறு ஆமாம் திராவிட நான் அதை தனியாக ஒரு வகுப்பு எடுப்பேன் திராவிட சித்தாந்தம்ன்றது எளிமையாக அது அது ஒரு வகுப்பே எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதில் ஒரு ஏன்னா நம் ஆட்களுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இது இந்த சிக்கலே இந்த சிக்கல் எது திராவிடம் இவனே கண்டுபிடிச்சிருவான் ஆமாம் இப்போ பொதுவாக திராவிட கட்சின்னா ஊங்க ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்கல்ல அப்போ திராவிட கட்சினா அதை எப்படா நீ திராவிட கட்சின்னு சொல்கிறன்ட்டு என்ன பண்ணுவான் கேள்வி கேட்கக்கூடிய இது இருப்பான் பாஸ்போர்ட்டில் தமிழ தமிழ்நாடுலாம் போட மாட்டாங்க அவர் சொல்கிறார் இந்தியா தான் போடும் நான் திருப்பி அவருக்கு சொல்கிறேன் பாஸ்போர்ட்டில் பாப்பா இந்த ஒன்றும் போட மாட்டாங்க பேரும் இந்தியா மட்டும் தான் போடுவாங்க இது என்னமோ புதுசாக அவர் கண்டுபிடிச்சிட்ட மாதிரி தமிழ தமிழ்நாடு அப்போ அதில் வந்து ஐர் ஐயங்கார் தயிர்னு போடுவாங்களா அதில் அதான் பேரில் சேர்த்துக்கிறாங்களே என்ன இல்லை அது அது நீ சேர்த்துக்க அப்போ எங்களுக்கு சேர்த்துக்க தெரியாதா தமிழன்னு சேர்த்துக்க தெரியாதா எங்களுக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இவனுங்க வீட்டை விட்டும் வெளியே வர மாட்டானுங்க யாரையாவது கூப்பிடுவானுங்க ஆனால் ஒன்று நம்மளை படிக்காமல் ஜாகிரதையாக பார்த்துக்குவானுங்க ஏங்க பெரியார் மேலே அவங்களுக்கு கோவம் வருது அவர் என்ன பதவியில் இருந்து இவங்களை எதாவது பண்ணாரா என்ன பண்ணார் இல்லை ஒரே ஒரு பா ஒரு பார்ப்பான வன்முறையை பயன்படுத்தினார் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒரு வாழ்நாளில் பெரியார் செத்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுதுங்க இன்னும் தூக்கம் வராமல் தவிக்கிறானுங்கன்னா என்னென்னா இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் பாருங்கள் உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி இவரை மாதிரி இது கூட திருப்பி என்ன பண்ணிடணும் படிக்க கூட குலக்கல்வி திட்டத்தப்படி கொண்டு போய் எங்கே வைக்கணும் அங்கங்கே அந்தந்த தொழில் செய்கிறவங்களாம் அங்கங்கே வச்சு அங்கங்கே வச்சு திருப்பி பழையபடி பள்ளிக்கூடம் திறக்கிறவன் அறிஞ்சனா பள்ளிக்கூடம் மூடுறவன் அறிஞ்சனா சொல்லுங்கள் தொடக்கிறது தான் அறிஞ்சிருக்கேன் ஆனால் ஆறாயிரம் பள்ளிக்கூடம் மூணு ராஜாஜியை மூதறிஞ்சருன்றான் ஆறாயிரம் பள்ளிக்கூடத்தை திறந்த காமராஜரை மூதறிஞ்சருன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான் துரோணர் கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா நீங்கள் அர்ஜுனனுக்கு வில்வித்த கற்றுக் கொடுத்தவர் ஆமாம் அவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஒரு ரகசியமான வில்வித்த கற்றுக் கொடுக்குறாரு அது வேறு யாருக்குமே தெரியாது வெறும் அர்ஜுனனுக்கு தான் தெரியும் ஒரு நாள் காட்டுக்கு போகும்போது
அர்ஜுனன் போய் இந்த மாதிரி என்னங்க நம்ம வித்தியா ரகசியம் கம்பெனி சீக்ரெட்டை வேறு ஒருத்த செய்கிறானு என்னடா அப்படின்னு இல்லையே அப்படின்னு போய் கேட்குறாரு அவர் கேட்டோடனே ஏகலை என்ன சொல்கிறார் உங்களை குருவாக நினச்சி நான் வந்து பண்ணி பயிற்சி பண்ணி நான் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் பயிற்சி பண்ணி இந்த வித்தையை நான் கற்றுக்கிட்டேங்க அப்படின் சொல்லி சொல்கிறார் ஒரு குருவாக இருக்கிறவன் என்னங்க பண்ணணும் இந்த அர்ஜுனனுக்கு பாராட்டணும் ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை சொல்லித்தரேன் சரியாக செய்ய மாட்டேங்கிறான் நாலு போட்டால் தான் செய்கிறான் இந்த மானம் எப்படி இருக்கான் நான் கிட்டியே இல்லாமல் தூரத்தில் பாடமே சொல்லி தராமல் என் உதவியே இல்லாமல் நீ இவ்வளோ அற்புதமாக செய்கிற நீ தாண்டா என் மாணவன் நீ தாண்டா சிறந்தவன் சொல்லணும் ஆனால் என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா துரோணர் அந்த ஏகலையனை கூப்பிட்டு குருவுக்கு நீ தட்சணையே கொடுக்கல இப்போ அவனாக சொன்னதான் குருன்னு ஆமாம் இப்போ அவன் நீ இல்லைடா போட நானாக கற்றுக்கணும்னு சொல்லி இருந்தால் துரோணர் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டும் மூடின்னு வர வேண்டியது தான் இவர் ஆனால் அவன் சொல்லவே என்ன பண்ணுறாரு கட்டவரில் கொடுறான்னு கேட்குறாரு யார்கிட்ட துரோணர் தான் சொல்லி கொடுக்காத வித்தைக்கு கட்டவரில் வாங்கி கட்டவரில் பிடிக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது நம்ம விட முடியாது ஆ இப்போ நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வாங்க இது பழைய கதை நீங்கள் ஏதோ அந்த பழைய கதையோடு அது நிற்குதுன்னு நினைக்காதீங்க நவீன இந்தியாவில் அது எப்படி நிற்குதுன்னு பாருங்கள் இந்தியாவில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இந்த இவங்களுக்கெல்லாம் விருது கொடுக்குறான் யார் பேரில் கொடுக்குறான்னு தெரியுங்களா துரோணாச்சாரியா விருது இந்த நாடு உருப்பிடுமா யார் பேரில் கொடுக்கணும் ஏகலைவா விருது கொடுக்கணும் இல்லைங்களா உண்மையாக விளையாட்டை ஊக்குவிக்கணும்னா நீங்கள் யார் பேரில் கொடுக்கணும் ஏகலைவா பேரில் விருது கொடுக்கணும் ஆனால் நீங்கள் யார் பேரில் கொடுக்குறீங்க துரோணாச்சாரி சொல்லியே கொடுக்காம கட்டவரில் களவாடணும் பேரில் ஒரு களவாணி பய பேரில் என்ன கொடுக்குறீங்க நீங்கள் விளையாட்டு அப்படி தான் இருக்கும் அர்ஜுனா விருது கொடுக்குறீங்க நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பேரில் அதான் நான் தான் சொன்னேன் கொண்டாடப்பட வேண்டிய பேரில் கொண்டாடப்பட மாட்டான் கொண்டாடப்படக்கூடாதுன்னு கொண்டாட வைப்பான் ராஜாஜியே மூத அறிஞ்சிருக்கணும் பள்ளிக்கூடம் மூணு நாள் பள்ளிக்கூடம் திறந்த காமராஜரை சொல்ல மாட்டான் நம் வீட்டு பெண்கள் எல்லாம் வேசி ஆகணும்னு சொன்னார் சத்தியமூர்த்தி ஐயர் அவரை தீரருங்கிறான் அந்த எங்கள் வீட்டு பெண்கள்லாம் வேசி ஆக மாட்டாங்கன்னு எதிர்த்து போராடி அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்த முத்துலட்சுமி ரெட்டியே தீ தீ வீரா வீராங்கனைன்னு சொல்ல மாட்டானே அப்போது இந்த நாட்டில் இவன் வந்து நம்ம மண்டையில் நிறுத்தி வச்சுருக்கிறது பூரா பிம்பமும் இப்படி தான் இருக்கும் ஏங்க மக்கள் வந்து அப்போ தெளிவாக தான் இருக்காங்க இந்துன்றதுக்கும் பார்மனத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசோட தெளிவாக தான் மக்கள் அத்தி வரதில் ஒரு கோடி பேர் பார்த்துருக்காங்க ஏன் அங்கே ஜெயிக்க மாட்டேறான் அவரை பரவாயில்ல நாராயண முந்தானால் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னு தெரியல நான் பார்க்கல அட என்ன அவங்க இந்த நாட்டுக்கு எவ்வளோ உழைக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து என்னங்க நீங்கள் வேறு வந்து போங்க பல வேலைகள் இருக்கிறது அதை கவனிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு என்ன அவர் சொல்கிறாரு மாடு இருக்கு பாருங்கள் அது வந்து அந்த அது பேர் உமி நீர் அதில் இது இருக்கான் மீத்தேன் மீத்தேன் வருது அது எவ்வளோ வருதான்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நூற்றி ஐம்பது கிலோ வருதான் ஒரு மாட்டுக்கிட்ட இருந்து என்ன இது கூட பரவாயில்லைங்க மாட்டுக்கிட்ட இருந்து வருது கண்டுபிடிச்சிட்டான் அடுத்து சொன்னால் பாருங்கள் நம்ம சாப்பிட்டு ஆய் போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த ஆய் மனிதன் போகிறோம்ல இப்போ நீ என்ன என்ன போனோம் வந்தோம் ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் இவெல்லாம் வரமாட்டான் போல இருக்கா இப்போ தானே தெரியுது போய் முதல்ல திரும்பி வாங்க போல போனேன் போய் திரும்பிக்கிட்டு அதில் வருது அவன் மீத்தனு இப்போ எப்படி அதை கண்டுபிடிச்சா எப்படி அதுக்கு ஒன்று சொன்னால் பாருங்கள் வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி ஆன் ரெக்கார்டு இருக்குங்க நான் ஸ்பெஷலாக தான் அது ஆயா இருந்தாலும் ஆன் ரெக்கார்டு தான் பேயாக இருந்தாலும் ஆன் ரெக்கார்டு தான் எதாக இருந்தாலும் ஆன் ரெக்கார்டு நாராயணன் என்ன அவர் வந்து ஆன் ரெக்கார்டு நாராயணன் இவங்க சொல்கிறதுக்கும் சரி ஏதாவது ஒரு பைத்தியம் கூட இப்படி செய்யாது இவனுள்ட்ட இந்த நாடு சிக்கனா என்ன ஆகும் இவனுள்ட்ட இந்த சமுதாயம் சிக்கனா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப நீண்ட நேரமா இவங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது நிறைய பேசிட்டே வருது நிகழ்ச்சிகள் நிறைய போயிட்டே இருக்குது உண்மைதான் 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 இதை நிகழ்ச்சி பார்க்கறதுனால மேபி இருக்கலாம் அவர் மீது உங்களு மீது அவங்க வழக்கு தொடுவாங்க கூட நினைக்கிறேன் அதை பத்தி நான் பதிவு பண்றேன் நான் நீங்க இந்த வழக்கு தொடுக்கிறேன் அதை தொடுக்குறேன் இதை தொடுக்குறேன்ற பூச்சி யாராவது காட்டினாங்கன்னா நம்பாதீங்க அது மாதிரிலாம் வந்து இல்லை எங்கள் மீது வழக்கு தொடுறதை விட உங்கள் மீது வழக்கு தொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை என் மேலே வழக்கு தொடுக்கட்டோன்ற நான் நீங்க வாங்க பண்ண தயாரா இருக்கீங்க சும்மா வா ஏங்க இவர் வழக்கு தொடுத்தோடனே வா என்ன உள்ள அமுச்சுருவாங்க அவர் என் மேலே வழக்கு போடுவார் நான் பதில் சொல்லுவேன் அப்புறம் அவர் பொட்டியில் ஏறணும் நான் அவர் விசாரிக்கணும் என்ன அவர் விசாரிக்கணும் பொட்டியில் என்னென்ன கேட்பேன் என்ன யார் வழக்கு போட்டாலும் சரி இப்போ எச்சராஜா போடுறாரு குளோபில் தண்ணி ஊற்றுறாரு தப்புங்கிறான் ஜட்ஜு கிட்ட
இப்போ வந்து மனிதன் வந்து ஆகி போனால் மீத்தேன் கிடைக்குதுன்னு நாராயணன் சொல்கிறாரு நான் ஆகி போயிட்டு எவ்வளோ மீத்தேன்னு அவரை பார்த்து சொல்ல சொல்லுங்கள் அவர் இதில் மீத்தேன் இல்லைன்னு சொல்கிறாருன்னா அவர் உள்ளே போடுங்கன்னு சொல்லுங்க என்ன சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எதையா சொல்லுவீங்க வழக்கு போடுவேன் அமித் ஷா பார்த்துக்கார அவர் அவங்க நீங்கள் சொல்ற மாதிரிலாம் பா வழக்கெல்லாம் சொல்றது இல்லை அமித் ஷா பார்த்துக்கிறாரு அமித் ஷா பார்த்துக்கிறாரு அவர் இப்போ பாம்பை தாண்டி வர முடியாத நிலைமையில் அவர் இருக்காரு என்ன சும்மா இந்த மிரட்டல் உருட்டல்கள்லாம் வந்துங்க பெரியார் தொண்டர்கள் வந்து அது அவங்களுக்கு தெரியுங்க அவனுக்கு த அவங்களுக்கு தைரியம் இருந்ததுன்னா நேரடியாக வந்து நாங்கள் செய்கிறோம் செய்வாங்களே இது வரைக்குமே கிடையாது அவர் பார்த்துக்குவார் இவர் பார்த்துக்குவார் மேலே உள்ளவங்க பார்த்துக்குவார் இப்படியே சொல்கிறாங்க மேலே உள்ளவங்க பார்த்து இதில் அவங்களுக்கு கூட யார் தொணன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு துணை அதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் இவங்க நம்ம ஆட்கள் இவங்களோட போராடிட்டு இருக்கும்போது கூட இந்த தமிழ் தேசியன்ற பேரில் நான் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் விரிவாக சொல்கிறேன் இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ரெண்டு தமிழ் தேசியம் இருக்குங்க திராவிட தமிழ் தேசியம்னு ஒன்று இருக்குது ஆரிய தமிழ் தேசியம்னு ஒன்று இருக்குது நான் சந்தர்ப்பம் ரொம்ப சொல்கிறேன் இதில் இந்த தமிழ் தேசியம்ன்ற பேரில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த டிவிலே ஒரு என்ட்ரி ஒரு சன் டிவின்னு நினைக்கிறேன் எதிரும் புதிரும்னு ஒரு நிகழ்ச்சி அதில் இவர் மணியரசன் இந்த பக்கம் நம்ம ஐயா நாராயணன் இந்த பக்கம் பேர் என்ன நிகழ்ச்சிக்கு எதிரும் புதிரும் புதிரும் ஆனால் ரெண்டு பேரும் பேசுறது நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படியே கள்ளக்காதல் காதலர்கள் மாதிரி இருக்காது தமிழ் தேசியம் ஆரியமும் பண்ணுற கள்ளக்கா இவர் அவரை பாராட்டுறதும் அவர் இவரை பாராட்டுறதும் இந்த கரகாட்டக்காரன் படம் பார்த்துட்டீங்களா நீங்கள் அதில் சொல்லுவார் இவர் அடா அடாடா அந்த அம்மா ஆடுறதும் இவர் வாசிக்கிறதும் என்னமா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு அதை பார்க்கும்போதே இது மாதிரி அவர்களுக்கு கை கூலிகள் போய் சேர்றது அதனால தான் அவங்க பேசுகிறாங்களே தவிர சும்மா அவங்க எத்தனை பேர் மேலே வழக்கு போடுவாங்க சும்மா ஏதாவது பேசிக்கிட்டு தெரியும் போட்டு தோன்றேன் நான் நீங்கள் அதை எதிர்க்க தயாராக இருக்கீங்க ஆமாங்க என்ன கிரவுண்டில் என் மேலே போடுவீங்க நான் ஒரு அட்வொகேட்டுங்க எனக்கு நான் என்ன பேசுகிறேங்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக நீ வந்து நான் எங்கே உன்னை பிடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஒன்றை மட்டுமா பிடிப்பேன் எல்லாரையும் சேர்த்து ஒன்றை வச்சு ஒட்டு மொத்தமாக ஆரியத்தை பிடிப்பேன் நான் நான் கருத்தோடு தான் மோதிட்டுருக்குறேன் ஆமாம் நான் தான் சொல்கிறேன்னே உங்கள் சொந்த பிரச்சனை இந்து பிரச்சனைன்னு பேசுகிறீங்க உங்கள் சொந்த பிரச்சனை ஜாதி சண்டையாகிறீங்க உங்கள் மேலே தான் நாங்கள் வழக்கு பண்ணணும் புரியுது புரியுதுங்க ராமதாஸ் காரி துப்பின மாதிரி தேவர் இருந்தாலும் இப்போ தேவர் காரி துப்பிருப்பார் நீங்கள் தான் வந்து சமூகத்தில் வந்து வழக்கு போடப்பட வேண்டியவர்கள் போட்டுங்க ஏதோ உங்கள் புண்ணியத்தில் ரெண்டு வழக்கு வருதுன்னு வச்சுங்க சொந்த வழக்குனாலும் இந்த வழக்கு அதனால் ஒரு நல்லதுதா இவ்வளோ நேரம் மிகப்பெரிய விவாதம் நல்ல ஒரு கருத்து சொன்னீங்க நாராயணன் எப்படின்றத ஒரு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டீங்க மக்களுக்கு சொன்னதில் நானும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்படி சொல்கிற ஒரு கருத்தியலால் உங்களை விளைச்சதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா என்கிட்டேருந்து ஏதாவது வெளியே வந்திருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் ஏன்னு கேளுங்க அதை கேட்டு கேட்டு வெளியே வர வச்சுட்டீங்க அதுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் எங்கள் வீடியோஸை பார்க்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க